E ora parliamo di un problema che riguarda molte persone, l'ernia del disco. Vanno operate tutte le ernie del disco o no? Nella maniera più assoluta, le ernie del disco non vanno operate tutte, questo è un messaggio fondamentale, vanno operate solo quelle che inficiano nella qualità della vita quotidiana, il paziente deve aver tentato tutte le possibili terapie di ordine conservativo, per cui farmacoterapia e poi terapie conservative come fisioterapie di vario genere. Che tipo di intervento oggi è più usato e più sicuro? Il più sicuro ad oggi è quello della microchirurgia e quindi l'intervento eh, microchirurgico di asportazione o del frammento dell'ernia del disco o dell'ernia del disco con la parte interna del disco a seconda della situazione. Il vero problema sono le recidive, sono diffuse e vuol dire che il primo intervento non è stato fatto bene? Ah, la frequenza delle recidive è dell'ordine del 5 al 10%, 2, a volte 5 anni. Non è assolutamente vero, non si può dire che eh, l'intervento non sia stato fatto bene. A volte succede che eh, anche eseguendo un intervento correttamente eh, istituito si possano verificare questi problemi. Come intervenite nelle recidive? Si interviene eh, eh, riaprendo lo spazio e eh, a questo punto però ricalibrando ecco, le forze distribuite sul disco, nel senso che il disco deve essere in qualche modo scaricato e allora o si interpone uno spazzatore interspinoso di moderna generazione o ancora se il disco ha ridotto il suo calibro in maniera molto importante uno spazzatore di scale vero e proprio, cioè si cerca di reintegrare quella che è mh, la normale altezza del disco per permettere di fuoriuscire le radici da questa regione che altrimenti verrebbe troppo compressa in caso di un disco troppo basso e possano uscire tranquillamente e assolvere alla loro funzione senza dare dolore prima di tutto. A questo punto l'intervento è un intervento definitivo? In quel momento là sì. TG1 Medicina torna domenica prossima, io vi saluto la linea al telegiornale.